வணக்கம் முதல் பார்வை நிகழ்ச்சியில் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறீர்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னோடு உரையாடுவதற்காக பத்திரிகையாளர் பீர் முகமது அவர்களும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் கவிஞர் மனுஷபுத்திரன் அவர்களும் நமது அரங்கத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் வணக்கம் இன்றைக்கு ப்ளஸ் டூ தேர்வுகள் தொடங்குது ஒன்பதாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தெட்டு பேர் எழுதுகிறார்கள் கண்காணிப்பில் நாலாயிரம் பறக்கும் படையினர் அப்படின்னு செய்தி சொல்லுது மாணவிகளை அதிகம்னு செய்தி சொல்லுது தமிழில் எழுதுகிறவங்க அஞ்சு லட்சத்து அறுபத்தி ஒம்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி நாலு பேர் அப்படின்னு பார்க்க முடியுது இதில் தங்களுடைய அழகிய கனவுகள் மேலே ஆழ்ந்த நம்பிக்கை வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்கும்னு பரவலாக ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இன்று தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க நிச்சயமாக நீங்கள் குறிப்பிட்டதில் அந்த ஒன்பதரை லட்சம் ஏறக்குறைய ஒன்பதரை லட்சம் பேரில் ஐந்து லட்சத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் தமிழ் வழியில் எழுதுகிறார்கள் என்பது இங்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய அதாவது தமிழகத்திலே இவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது மேலும் அரசு பள்ளிகளில் இன்னமும் ஒரு பெருவாரியான மக்கள் படிக்கிறார்கள் கல்வி என்பது எளிய மக்களையும் சென்றடையக்கூடியதாக இருக்கிறது இன்னும் அதிகமான மக்களை சென்றடையக்கூடியதாக இருக்கிறது என்பதற்கெல்லாம் ஒரு அடையாளமாக அது தமிழில் படித்து தமிழில் பரிசு எழுதுகிறவங்க எளிய மக்களாகத்தான் இருக்கணுங்கிற முடிவுக்கு நம்ம உறுதியாக வந்துட முடியும் ஏன்னா அது மேலே இருக்கிறவங்க அதை செய்வது இல்லை செய்வது இல்லை என்பது ஏறக்குறைய பாதி பேர் ஆங்கில வழியில் எழுதுகிறார்கள் என்கிற உண்மையும் இதில் புதிந்திருக்கிறது புதிந்திருக்கிறது அதாவது ஐந்தரை லட்சம் பேர் என்றால் மீன் மீதி நாலு லட்சம் பேர் ஆங்கில வழியில் எழுதுகிறார்கள் என்பதையும் நாம் க கருத்தில் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது ஆங்கில வழியில் எழுதுகிறவர்கள் பெரும்பாலும் ஏனென்றால் ஆங்கில வழி கல்வி என்பது அரசு பள்ளிகளில் இன்றைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தில் தான் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இப்போது மூன்று லட்சம் பேர் அரசு வழி கல்வியில் படிக்கிறார்கள் என்றால் அதில் ஒரு லட்சத்துக்கும் சற்று குறைவானவர்கள் தான் ஆங்கில வழியில் படிப்பார்கள் என்பதை நாம் அடையாளம் காண முடியும் அந்த வகையில் பார்த்தால் இது இன்னமும் தமிழ் வழியில் தொடர்கிறார்கள் இன்னமும் வகு மக்களை அரசு கல்வி சென்றடைகிறது என்கிற வகையிலிருந்து இதை ஒரு ஆரோக்கியமான ஜனநாயக வளர்ச்சி போக்காக பார்த்து நீங்கள் சொன்னது போல் அவர்களுக்கு பல வாய்ப்புகள் வேலை வாய்ப்புகளும் வெற்றி வாய்ப்புகளும் வர வேண்டும் என்று இந்த தருணத்தில் நாம் சொல்ல முடியும் அரசு பள்ளிகளில் ஆங்கிலத்தில் எழுதக்கூடியவர்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட விழுக்காடு இருக்காங்கங்கிறதையும் சேர்த்து வைத்து பார்க்கும்போது எழுதக்கூடிய மாணவர்களில் பெரும்பாலானார் அரசு பள்ளிகளை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அல்லது அரசு உதவி பெற்ற பள்ளிகளில் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள்ங்கிற ஒரு புரிதல் வந்து இந்த செய்தியில் படிக்கும்போது கிடைக்குது எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை பொதுவாக இந்த தனியார் பள்ளிகளில் படிக்கக்கூடியவர்கள் தான் முதலில் அதிகமாக தேர்ச்சி பெறுவார்கள் இது அரசு பள்ளியில் படிப்பக்கூடிய தேர்ச்சி விகிதம் குறைவாக இருந்தது என்கிற ஒரு நிலையெல்லாம் புள்ளிவரங்கள்லாம் முன்னால் இருந்தன ஆனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நீங்கள் மாநிலத்தில் முதலிடம் பெறக்கூடியவர்கள் முக்கியமாக அந்த செண்டம் வாங்கக்கூடியவர்கள் பார்த்திருக்கோம் அதிக அளவில் இப்பொழுது அரசு பள்ளியைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் வருவதை நாம் பார்க்கிறோம் அதில் முக்கியமாக சமச்சீர் கல்வி வந்த பிறகு இந்த நிலையில் மிகப்பெரிய மாற்றம் மொத்த தேர்ச்சி விதத்திலேயே ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் வந்தது என்பதை கல்வியாளர்கள் தொடர்ந்து சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள் ஆனால் இந்த பத்தாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வுகள் வருகிற போது ஏற்படுகிற ஒரு மிகப்பெரிய சோசியல் ப்ரெஷர் இது மிகவும் அச்சுறுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது இதில் இருக்கக்கூடிய வெற்றி வாய்ப்புகள் இவ்வளவு மாணவர்கள் கல்வி மையப்படுத்தப்படுவது பெரும்பாலானவர்கள் இன்றைக்கு பொருளாதார ரீதியான ஏற்றத்தாழ்வுகள் சாதி ரீதியான ஏற்றத்தாழ்வுகள் எல்லாம் இருந்த ஒரு சமூகத்தில் கல்வி ரீதியாக இன்றைக்கு சின்ன சின்ன குக்கிராமங்களில் இருந்து பெரிய நகர்ப்புறங்கள் வரைக்கும் மிகப்பெரிய அளவிற்கு கல்வியில் ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்திருக்கிறது ஆனால் இந்த மாற்றத்தினுடைய விளைவை அவர்கள் அனுபவிக்கிறார்களா என்பதுதான் முக்கியமானது ஒவ்வொரு ஆண்டும் நிறைய இது இதுபோல் தேர்ச்சி விகிதம் பெறுகிறார்கள் பிறகு கல்லூரிக்கு போகிறார்கள் ஆனால் வேலை வாய்ப்பற்றவர்களுடைய எண்ணிக்கை இன்னொரு புறம் அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது சமூகத்தில் கல்வி விகிதம் அதிகரிக்கிறது ஆனால் அதற்கு சமமான வகையில் வாய்ப்புகளோ வேலை வாய்ப்புகளோ இங்கு உருவாக்கப்படவில்லை இந்த சூழலில் இது கல்வி வளர்ச்சி என்பது வெறுமனை கல்வி வீக்கமாக மட்டும் நின்றுவிடுமோ என்கிற ஒரு அச்சம் ஏற்படுகிறது அப்படி பார்க்கிற போது சமூகத்தில் கல்வி வளர்ச்சியோடு சேர்ந்து பிற பொருளாதார துறைகளும் வளர்ச்சி பெற வேண்டும் அதனால் தான் மாணவர்களுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த இதில் தான் உங்களுடைய எதிர்காலமே இருக்கிறது என்பது போன்ற ஒரு உணர்வை இதில் நாம் மாணவர்களுக்கு சொல்வதை விட பெற்றோர்களுக்கு நிறைய சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது உங்கள் குழந்தைகளுக்கு இவ்வளோ பெரிய அழுத்தத்தை கொடுக்காதீர்கள் அவர்கள் வாங்குகிற அதிக மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு ஒன்று மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் எதுவும் இங்கே திறந்து இல்லை அப்படி பார்க்கிற போது கல்வி முழுக்க வணிகமயமாகிவிட்ட ஒரு சூழலில் மாணவர்களை பெரிய அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்தாதீர்கள் இது
இது உண்மையிலேயே இன்றைக்கெல்லாம் நான் நிறைய மாணவர்கள் எல்லாம் இந்த பத்தாம் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு தொடங்குவதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே எவ்வளவு பெரிய மனப்பதற்றத்திற்கு ஆட்படுத்தப்படுகிறார்கள் என்பதை பார்க்க முடிகிறது பெற்றோர்கள் எல்லாம் விடுமுறை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டிலேயே இருந்து சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் தொலைக்காட்சியை கட் இது நிறுத்தி விடுகிறார்கள் செய்தித்தாள்கள் வாங்குவதை நிறுத்தி விடுகிறார்கள் கிட்டத்தட்ட இதை ஏதோ ஒரு பெரிய தவம் போல மாற்றுகிறார்கள் அப்படியெல்லாம் இல்லை மற்ற தேர்வுகளைப் போலதான் இந்த தேர்வும் என்கிற உணர்வு சமூகத்தில் ஏற்பட வேண்டும் மாணவர்களும் ஏற்பட வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஐம்பது சதவீத கடைகள் மட்டுமே எம்என்சி நிறுவனங்களை சார்ந்த மின்பானங்களை விற்பனை செய்வதை நிறுத்தி இருக்கிறது மார்ச் ஒன்றிலிருந்து இரண்டு மேஜர் ரெண்டு பெரிய கோக் பெப்சி இரண்டு நிறுவனங்களை சேர்ந்த மின்பானங்களை விற்ப விற்பனை செய்வது இல்லை அப்படின்னு வர் வர்த்தகர் சங்கங்கள் முடிவெடுத்திருந்தன அதில் ஐம்பது சதவீத கடைகள் மட்டும் அதை உறுதியாக செயல்படுத்துகிறாங்க மீதி ஐம்பது சதவீதங்கள் வந்து ஐந்து சதவீதத்தினர் வந்து காத்திருந்து என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்க்கலாம் அதற்கு பிறகு முடிவெடுக்கலாம் அப்படின்னு இருப்பதாக இன்று ஒரு ஆங்கில நாளிதழில் செய்தி இருக்குது அதை எப்படி பார்க்குறீங்க மனுஷ் பொதுவாக இந்த அந்நிய நாட்டு குளிர்பானங்கள் என்பதை விட ஆரோக்கியக்கேடான குளிர்பானங்கள் அல்லது அறிவியல் ரீதியாக பல விமர்சனங்களுக்கு ஆளாகி இருக்கக்கூடிய குளிர்பானங்கள் தொடர்பாக ஒரு சமூகத்தில் ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வு ஏற்பட வேண்டும் என்பதில் எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்லை அந்த விழிப்புணர்வு அந்த ப்ராசஸினுடைய ஒரு பகுதியாகத்தான் நான் இதை பார்க்கிறேன் ஆனால் இது வெறுமனே கோக் பெப்சியோடு மட்டும் இதை நின்று விடுமா இது இதில் நமக்கு ஒரு முழுமையான ஒரு பார்வை தேவை இப்பொழுது உதாரணமாக நாம் கோக் பெப்சி போன்றவற்றை நாம் தயாரிப்பதற்கு நிலத்தடி நீர் உறிஞ்சப்படுகிறது நம்முடைய சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுகிறது என்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறோம் உள்நாட்டு குளிர்பானங்களை தயாரிக்கிற போதும் அதே சிக்கல்கள் இருக்கிறது அதே போல் இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் வெளிநாட்டு குளிர்பானங்களை தடை செய்கிறது என்று வருகிற போது நீங்கள் நமக்கு அந்த பார்வை இன்னும் பரவலாக வேண்டும் இதே பானங்கள் அல்லது இதற்கு நிகரான பல பானங்கள் இன்றைக்கு சந்தையில் இருக்கின்றன அவற்றை நாம் எப்படி அணுகப் போகிறோம் இந்த கோக் பெப்சி அந்த இரண்டை மட்டும் நாம் விற்க மறுப்பதனால் உள்நாட்டு குளிர்பானங்களினுடைய தயாரிப்பு என்பது மேலே வருமா அல்லது அந்த கோக் பெப்சி போன்று இருக்கக்கூடிய வேறு பல பிராண்டட் அது அது வந்து விற்பனையில் முன்னிலைப்படுத்தப்படுமா என்பதுதான் நம் முன்னால் இருக்கக்கூடிய கேள்வி ஏனென்றால் இன்றைக்கு இந்த அந்நிய நாட்டு குளிர்பானங்கள் அல்லது ரொம்ப பிராண்டட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பானங்களை அருந்துவது என்பது ஒரு வாழ்க்கை முறையினுடைய ஒரு பகுதியாக லைஃப் ஸ்டைலினுடைய ஒரு பகுதியாக இன்றைக்கு நம்முடைய மனதில் ஊடுருவி இருக்கிறது அது ஏதோ ஒரு அந்தஸ்தினுடைய ஒரு அடையாளமாக இன்றைக்கெல்லாம் பார்க்கப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் உள்நாட்டு பானங்களை மேம்படுத்துவதற்கு அந்த தொழிலை வளர்ப்பதற்கு நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் இன்றைக்கு நிறைய ஒரு காலத்தில் ஏராளமாக சந்தையில் இருந்த பல பானங்கள் இன்றைக்கு சந்தையில் இருந்தே மறைந்து விட்டன இப்ப அப்படி என்றால் இதற்கு மாற்றாக நாம் எதை கொண்டு வர போகிறோம் இதுதான் முன் நம் முன்னாள் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கேள்வி இரண்டு குறிப்பிட்ட பிராண்டுகளை மட்டும் நாம் அந்த விமர்சிப்பது அல்லது விற்க மாட்டோம் என்று சொல்வது என்பது நடைமுறையில் கூட எந்த அளவிற்கு அது சாத்தியப்படும் என்று தெரியவில்லை என்றால் நிறைய சிறு சிறு வியாபாரிகள் இருக்கிறார்கள் குறு அவர்கள் எல்லாம் நீங்கள் இந்த கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அளவில் இந்த வணிகர் சங்கங்கள் அமைப்புகள் இருக்கின்றனவா என்பதும் ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது இரண்டோ இன்னொன்று என்று சட்ட ரீதியான பிரச்சனைகளும் இருக்கின்றன ஒரு குறிப்பிட்ட பானத்தை சட்ட ரீதியாக தடை செய்யப்படாத ஒரு பானத்தை நான் விற்க மாட்டேன் என்று சொல்லுகிற போது அந்த விஷயத்தில் உண்மையிலேயே அவர்கள் இதை யாராவது இதை தடுக்கிறவர்களுக்கு இதற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்பவர்களுக்கு எதிராக அவர்கள் நீதிமன்றங்களுக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றன இப்பொழுது ஒரு அமைப்பு இப்படி சொல்கிறது என்று சொன்னால் சட்ட ரீதியாக தடை செய்யப்படாதவங்களுக்கு எதிராக அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள் என்று அவர்கள் நீதிமன்றங்களை நாடுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆகவே இந்த விஷயத்தில் நாம் ஒரு பறந்துபட்ட ஒரு அணுகுமுறையை பார்வையை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் பேர் எப்படி பார்க்குறீங்க கிட்டத்தட்ட இந்த உணவு பழக்க வழக்கங்கள் தொடர்பாக மிகப்பெரிய பரப்புரை வந்து தமிழ்நாட்டில் நடக்க நடத்தப்பட்டது எஸ் ராமகிருஷ்ணன் டாக்டர் சிவராமன் போன்றவர்கள் வந்து எல்லா கல்லூரிகளிலேயும் போய் எல்லா பகுதிகளுக்கும் போய் இது தொடர்பாக பல உரைகளை ஆற்றிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் அது தொடர்ந்துட்டு இருக்குது நம்மாழ்வார் மாதிரியான மனிதர்களும் இது போன்ற விஷயங்களை போகிற இடத்துலலாம் பிரச்சாரம் செய்துட்டு இருந்தாங்க அதனுடைய அடுத்த கட்ட நகர்வாக இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஒரு விழிப்புணர்வு பெற்ற ஒரு சமூகத்தில் ஒரு பகுதியினர் இந்த மாதிரி செயல்படுகிறார்கள்னு பார்க்கணுமா இல்லை வேறு விதமான வர்த்தக நோக்கங்கள் அதற்குள்ளே இருக்குதுன்னு அது அதுலேயும் ஒரு நோக்கத்தை கற்பிக்க முடியுமா இது ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் சொன்ன விஷயத்துக்குள்ளே அதாவது கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் ஒரு பசுமை அரசியல் மேலெழுந்து வருகிறது அது மருத்துவர் சிவராமன் ஆகட்டும் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் போன்ற எழுத்தாளர் ஆகட்டும் அதுபோ
அதாவது ஐம்பது சதவீதம் என்கிற அந்த சங்கீதாவுடைய செய்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த புள்ளி விவரம் என்பது மிகவும் ஆச்சரியம் அளிக்கிறது ஐம்பது சதவீதம் வியாபாரிகள் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நிறைய ஊக்கத்தொகைகள் கிடைக்கும் அவர்களுக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜு கிடைக்கும் அவர்கள் கடையின் பேரை வெளியே எழுதி கொடுப்பார்கள் இப்படி கோக் பெப்சி எல்லாம் செய்யும் போது கூட இந்த ஐம்பது சதவீதம் வியாபாரிகள் கோக் பெப்சியை நாங்கள் விற்பதில்லை என்று செய்வதென்றால் அது வெறும் வியாபாரம் சார்ந்ததாக நான் பார்க்க முடியாது ஒரு விழிப்புணர்வு சார்ந்ததாக அதை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது ஒரு விழிப்புணர்வு உருவானால் மட்டுமே இப்படி ஒரு ஐம்பது சதவீதம் வியாபாரிகள் தாங்கள் கோக் பெப்சியை வைப்பதில்லை மற்ற ஐம்பது சதவீதம் பேர் தங்களுடைய சொந்த வணிக நலன்கள் என்பது இருக்கிறது அவர்கள் அதை வியாபாரம் செய்யாவிட்டால் அவர்களுக்கு மாத பட்ஜெட்டில் துண்டு விழலாம் எனவே நான் பார்ப்போம் இது எப்படி போகிறது இந்த இயக்கம் கோக் பெப்சிக்கு எதிரான இயக்கம் எப்படி போகிறது என்பதை பார்த்து விட்டு நாம் முடிவு செய்யலாம் என்று இருக்கு நேற்று காலையில் முதல் பார்வையில் விருந்தினராக வந்திருக்கு வந்த ஒரு நண்பர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களுடைய அது வந்து வர்த்தகர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் மார்ஜின் குறைவு உள்ளூர் நிறுவனங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் மார்ஜின் கொஞ்சம் அதிகம் அது கூட இது போன்ற முடிவுகளுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு நேற்று கருத்து சொன்னார் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் நம்ம 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 இயல்பாக நம்ம பார்வையில் இருக்கக்கூடியது மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் மட்டும்தான் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் அதிகமாக கொடுக்கும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு புரிதல் இருக்கு அதற்கு மாறான கருத்தை அவர் சொன்னார் குறிப்பாக இந்த பன்னாட்டு மென்பான நிறுவனங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கோக்காகட்டும் பெப்சி ஆகட்டும் அவர்கள் செய்யக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் அவருடைய கடையுடைய பெயரை மிக பெரிதாக எழுதி தருவது அவர்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மற்ற வசதிகள் தான் இந்த வியாபாரிகளை பெரும்பாலும் அதாவது லாபத்துடைய இன்னொரு பகுதி இன்னொரு பகுதியாக சந்தையை முழுவதுமாக தன்னகத்தை கைப்பற்றுவதற்கான ஒரு முயற்சியும் இருக்குது அவங்களுடைய பிராண்டு தவிர மற்றதை வந்து அந்த கடையில் விற்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நிபந்தனையின் அடிப்படையில் நீங்கள் சொல்கிற அந்த கடையினுடைய தோற்றத்தை புதுப்பித்து கொடுக்குற வேலைகள் நடந்து நடந்திருக்குது கடந்த காலத்தில் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அதையெல்லாம் மீறி ஐம்பது சதவீத மக்கள் வர்த்தகர்கள் வந்து இதை செய்ய மறுக்கிறாங்கிறது மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வுடைய எதிரொலி ஒரு பசுமை அரசியலுடைய எதிரொலி என்று பசுமை அரசியலோட தொடர்புடையது அப்படின்னு இல்லை நிச்சயமாக ஏனென்றால் இந்த பசுமை அரசார் அரசியல் சார்ந்த விஷயங்கள் இப்பொழுது இப்போ மணல் கொள்ளை அல்லது நம்முடைய நீர் சார்ந்த உரிமைகள் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் என்று பல தலங்களிலும் மக்களிடம் ஒரு பெரிய விழிப்புணர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது ஒரு பெரிய சமூக இயக்கமாகவே தொடர்ந்து வந்திருக்கிறது ஆனால் இந்த விஷயத்தில் நாம் ஒரு துண்டு துண்டான பார்வைகளை நாம் வைத்து கொள்ளக்கூடாது என்பதுதான் என்னுடைய ஒரு கோரிக்கை இப்போ உதாரணமாக ஒரு இப்பொழுது நாம் ஒரு குளிர்பானங்களை விற்பதற்கு எதிரான ஒரு குரலை நாம் எழுப்புகிறோம் இது அந்நிய நிறுவனம் என்கிற அடிப்படையில் எழுப்புகிறோமா அல்லது அது சார்ந்த நம்முடைய உடல்நலக் கேடுகள் சார்ந்த விஷயம் சார்ந்து எழுப்புகிறோமா என்பது முக்கியமான கேள்வி இப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு வழிகள் உதாரணமாக நான் உங்கள் கடையில் சிகரெட்டை விற்க மாட்டேன் என்று சொல்வார்களா இது இதை நான் ஒரு குதர்க்கவாதமாக நான் கேட்கவில்லை ஏனென்றால் நிறைய சின்ன ஒரு வணிகர் சங்கம் அப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவை எடுக்குமா வணிகர்கள் அப்படி எடுப்பார்களா நாங்கள் சிகரெட் இங்கு விற்க மாட்டோம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு முடிவை அவர்களால் எடுக்க முடியுமா ஏனென்றால் நீங்கள் உடல்நலக்கேடு ஆரோக்கியம் என்று வருகிற போது நாம் ஒரு சமூகத்தினுடைய பல்வேறு விதமான விஷயங்களை அவர்கள் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்னொன்று நம்முடைய சுதேசி தயாரிப்புகள் தொடர்பாகவும் நாம் மிக ஆழமான பல கேள்விகளை எழுப்ப வேண்டும் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் சரி அது உண்மையான தரக்கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறதா நாம் ஒரு அந்நிய நாட்டு நிறுவனங்களை வேண்டாம் என்று சொல்கிறோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய நான் குளிர்பானங்களை சொல்லவில்லை வேறு பல பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் இந்த உணவுகள் அது ஒரு இந்திய நிறுவனத்தால் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கலாம் அதையெல்லாம் நாம் முறையான உணவு கட்டுப்பா இது உணவு பரிசோதனைக்கு உட்படுகிறோமா தரக்கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்படுத்துகிறோமா அதன் மீது நமக்கு ஒரு மானிட்டரிங் இருக்கிறதா என்பது முக்கியமான கேள்வி இதில் இன்னொன்று மாற்று உணவு வகைகள் அல்லது மாற்று வாழ்க்கை முறையை பற்றி நாம் தொடர்ந்து பேசுகிறோம் ஆனால் மக்களுக்கு எது கிடைக்க செய்யப்பட்டிருக்கிறது எது முற்றாக அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான் முக்கியமான கேள்வி அப்படி இருக்கிற போது நம்முடைய பாரம்பரியமான உணவு முறைகள் சார்ந்த ஏராளமான விஷயங்கள் எங்குமே உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி கிடையாது இன்னைக்கு அப்படி இருக்கிற போது அதை எப்படி அதிகரிப்பது அதற்கு எப்படியெல்லாம் நம்ம சப்போர்ட் பண்ண முடியும் வணிகர்கள் அதுக்கு எப்படி இந்த முயற்சி வந்து அரசுகள் ஏற்கனவே ஏற்றுக்கொண்ட உலகமயமாக்கல் முயற்சிக்கு மாறாக ஒரு நம்முடைய சுதேசி தொழிலை நாமே பாதுகாத்து கொள்வது அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு வந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா அது வந்து அரசுகளால் அரசுகளால் ஊக்குவிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதா ஏன்னா வேறு சில வேறு சில நடைமுறைகளில் வேறு சில விஷயங்களில் சர்வத
வேறு வேறு புகார்கள் வரும்போது அதை மாநிலம் மாநிலமாக வரிசையாக தடை செய்வதும் அதற்கு பிறகு ஒரு சுதேசி பொருள் வந்து சந்தையில் அதன் விளைவாக முன்னணிக்கு வந்ததற்கு பிறகு பல்வேறு சோதனைகளுக்கு பிறகு திரும்ப அந்த குளோபல் மார்க்கெட்டில் இருந்த பொருள் வந்து மீண்டும் சந்தைக்கு வருவதும் இடையில் ஒரு சில காலம் வராமல் இருந்துட்டு வர்றதையும் கடந்த காலத்தில் சமீப காலத்தில் கூட நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இல்லை இன்னைக்கு அது போன்ற ஒரு ப்ரொட்டக்ஷனிசம் அப்படிங்கிறது இதுக்குள்ளே வருதா இல்லை இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் முற்றாக உள்நாட்டு தொழில்கள் மீது ஒரு மிகப்பெரிய தாக்குதலை இன்றைக்கு அந்நிய நாட்டு நிறுவனங்கள் நடத்துகின்றன அவர்களுடைய பிராண்டிங் முன்னால் இன்றைக்கு உள்நாட்டு நிறுவனங்கள் நிற்கவே முடியாதுங்கிறது நாம் சிறுதிறு கொள்கைகளை மட்டும் நான் பேசவில்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய பல நிறுவனங்கள் பன்னாட்டு நிறுவனங்களால் உள்ளிழுக்கப்படுகின்றன அல்லது அந்த பிராண்ட் வாங்கப்பட்டு இல்லாமலேயே ஆக்கப்படுவதை நாம் பார்த்துருக்கிறோம் ஆனால் இதில் என்ன ஒரு அடிப்படையான பிரச்சனை எழுகிறது என்றால் இந்த குளிர்பானங்கள் உணவில் மட்டுமல்ல ஒரு காலத்தில் இந்திய தயாரிப்புகளாக இருந்த பெரும்பாலான விஷயங்கள் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் உணவுப் பொருள்கள் மட்டுமல்ல கருவிகள் விளையாட்டுப் பொருள்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா பொருள்களுமே இன்றைக்கு அந்நிய நாட்டு நிறுவனங்களுடைய தயாரிப்புகளாக சீன தயாரிப்புகளாக வேறு பல நாடுகளிலிருந்து வரக்கூடியதாக ஒன்று தொழில்நுட்பம் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது இல்லாவிட்டால் பொருள்களை இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன அப்படி இருக்கிற போது இதன் மூலமாக வேலை இழந்தவர்கள் அல்லது இதன் மூலமாக வாழ்வாதாரத்தை இழந்தவர்கள் நம்முடைய சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் உதாரணமாக எலக்ட்ரானிக் கார்பேஜ் பற்றி இன்றைக்கு நாம் பெரிய அளவிற்கு பேசுகிறோம் இதை எதிர்த்து நம்மால் பேச முடியும் இன்றைக்கு நாம் குரல் கொடுக்குறோம் பிளாஸ்டிக் பற்றி நாம் பேசுகிறோம் ஆனால் இதற்கு எதிராக நமக்கு என்ன மாற்று திட்டம் இங்கே இருக்கிறது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு புறம் இந்த இந்த இந்தியா என்பது ஒரு மிகப்பெரிய குப்பை கிடங்காக தொடர்ந்து மாற்றப்படுகிறது நம்முடைய பொருளாதாரம் என்பது தொடர்ந்து சூறையாடப்படுகிறது ஆனால் ஒரு டோக்கன் ப்ரொடெஸ்ட் என்கிற அளவில் நாம் ஆங்காங்கே சில விஷயங்களை செய்கிறோம் நாம் மாற்றுகளை செய்ய வேண்டும் மாற்று ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் இவ்வளவு இறக்குமதிகளை நீங்கள் உலக பொருளாதார ரீதியான ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்துட்டு விட்டு நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் இந்தியாவையே ஒரு மிகப்பெரிய அந்நிய சந்தையாக நீங்கள் மாற்றிவிட்டு ஆங்காங்கே செய்யக்கூடிய இந்த சிறிய ப்ரொட்டஸ்ட் என்பது அது பீர் முகமது சொன்னது போல ஒரு அடிப்படை விழிப்புணர்ச்சி என்பதை தவிர இந்த அந்நிய நாட்டு நிறுவனங்கள் அவர்கள் நம்முடைய பொருளாதாரத்தை வாழ்க்கை முறையை பண்பாட்டை அவர்கள் கைப்பற்றி கொண்டிருப்பதிலிருந்து பெரிய தாக்கம் எதையும் ஏற்படுத்தாது அல்லது இப்போதைக்கு இந்த விஷயங்களால் ஏற்படாது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இல்லை இதை நான் ஒரு நம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான மாற்றமாகவே பார்க்கிறேன் ஏனென்றால் இவ் இவ்வளவு பெரிய அளவுக்கு வியாபாரிகள் முன் வருவது என்பது ஏற்கனவே சுதேசி வியாபாரம் அந்நிய வியாபாரம் என்கிற பிரிவினை அடிப்படையில் ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருந்தபோது வால்மார்ட் இங்கு தொடங்கப்பட்ட வால்மார்ட்டுடைய இடத்தை மூடிய ஒரு சம்பவம் நடந்தது அது வியாபாரிகள் நேரடியாக கொடுத்த அழுத்தம் வியாபார சங்கங்கள் கொடுத்த வர்த்தக அணிகள் கொடுத்த அழுத்தம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் இது ஒரு பாட்டமில் இருந்து வருது மக்கள் எழுச்சியில் இருந்து குறிப்பாக அந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை ஒட்டி மாணவர்கள் முன்வைத்த கோரிக்கைகளில் ஒன்று இந்த அந்நிய குளிர்பானங்களை வியாபாரிகள் விற்கக்கூடாது என்கிற ஒரு குரலும் சேர்ந்து அந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை ஒட்டி எழுந்தது அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த வியாபாரிகள் அந்த வெளியிலிருந்து வந்த நிர்பந்தத்தால் குறிப்பாக இளையோரால் வந்த நிர்பந்தத்தால் பசுமை இயக்கங்கள் தொடர்ந்து கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக நடத்திய பரப்புரையின் தொடர்ச்சியாக இந்த மாற்றத்தை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இது வெறும் சுதேசி அந்நிய வியாபார போட்டி அல்ல அப்படியான ஒரு விஷயமாக இதை பார்க்க முடியாது வியாபாரிகள் இந்த முடிவை எடுப்பதற்கு மக்களிடமிருந்து ஒரு நிர்பந்தம் வந்திருக்கிறது அழுத்தம் வந்திருக்கிறது அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த முடிவை வியாபாரிகள் எடுத்திருக்கிறார்கள் அதுவும் ஐம்பது சதவீதம் வியாபாரிகள் எடுத்திருக்கிறார்கள் என்றால் நிச்சயமாக அது நம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒரு மாற்றம் என்று தான் பார்க்க வேண்டும் பசுமை இயக்கங்கள் நடத்திய விழிப்புணர்வு காரணமாக இந்த செய்தியும் இருக்குதா அப்படிங்கிறத நீங்க தான் சொல்லணும் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு அனுமதி இல்லை முதலமைச்சர் உறுதி அப்படின்னு செய்தி இருக்கு நேற்று நெடுவாசல் போராட்ட குழுவினர் வந்து முதலமைச்சரை சந்திச்சு சந்திச்சுட்டு சந்தித்த சந்தித்த போது முதலமைச்சர் அவர்கள்கிட்ட அந்த உறுதியை கொடுத்திருக்கிறார் இப்போ அதற்கு பிறகு முதலமைச்சருடைய உறுதி மொழியை ஏற்றுக்கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டுனா அதை வாங்கிட்டு அங்கே போய் கிராம மக்கள் கிட்ட கலந்து ஆலோசித்து போராட்டம் விலக்கி கொள்ளப்படுமா என்பதை முடிவு செய்வோம் அப்படின்னு அந்த பிரதிநிதிகளும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த செய்தி வந்திருக்குது இன்றைக்கி எல்லா பேப்பர்லேயும் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க அதுவும் வந்து அப்படி ஒரு உறுதியான நிலைக்கு அரசு வந்திருக்குது அப்படிங்கிறது சரியாக இருக்குமானால் அதுவும் இந்த தொடர் பிரச்சாரத்தினுடைய ஒரு விளைவு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாக நிச்சயமாக நீங்கள் முதலில் தமிழக அரசு இது பற்றி இந்த போராட்டம் தீவிரமாக இன்றைக்கு பதினாலாவது நாளாக இந்த போராட்டம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது நெ
என்பதன் அடிப்படையில் குறிப்பாக அந்த பகுதியில் நெடுவாசல் பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏறக்குறைய மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஆழ்துளை கிணறுகளை வைத்து தான் அந்த மக்கள் விவசாயம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தஞ்சாவூருக்கு எல்லைக்கு அருகே அது இருந்தாலும் கூட அவருடைய கடும் உழைப்பினால் இந்த விவசாயம் சாத்தியப்பட்டிருக்கிறது அதன் மூலமாக தென்னை வாழை போன்ற பல பயிர்களை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போது இப்படியான ஒரு திட்டம் வரும்போது எப்படி நிலத்தடி நீர் ஒட்டுமொத்தமாக அங்கு காலி செய்யப்படும் என்பது பற்றிய விழிப்புணர்வில் இருந்து குறிப்பாக அந்த ஊரிலிருந்து ஒரு என்ஜினியர் அவர் குவைத்தில் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தில் வேலை செஞ்சிட்ருக்காரு அவர் ஏற்கனவே எங்களுக்கு இந்த திட்டத்தினுடைய விளைவுகள் என்னவாக இருக்கும் பின் விளைவுகள் என்னவாக இருக்கும் இது போன்ற பிரச்சாரங்களை அவர்கள் முகநூல் போன்ற சமூக வலைத்தளங்கள் மூலமாக செய்கிறார்கள் அந்த ஊரிலிருந்து வெளியே வளைகுடா நாடுகளுக்கு போய் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்களில் வேலை செய்கிறவர்கள் இதனுடைய பாதிப்பு நிலத்தடி நீரின் மீது என்னவாக இருக்கும் இது ஒரு இன்ஃபார்ம்டான நல்ல இந்த தகவல்களின் அடிப்படையில் பேசிக் ஃபேக்ட்ஸின் அடிப்படையில் எழு எழுந்து எழும்பிய ஒரு மக்கள் இயக்கத்தின் விளைவாக அரசு இந்த கட்டாயத்துக்கு இந்த போராட்ட குழுவினருடன் பேச வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் கட்டாயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் அவர்கள் ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்திருக்கிறார்கள் பிரதமரை சந்திக்கும் போதும் முதலமைச்சர் அதை வலியுறுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு இந்த போராட்டம் வெற்றியை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நான் பார்க்கிறேன் இந்த அறிவியல் பூர்வமானதா இல்லையா என்கிற ஒரு விவாதம் என்பது இன்றைக்கு சமூக வலைத்தளங்களில் பெருமளவுக்கு முன்னெடுக்கப்படுகிறது இது உண்மையிலேயே ஒரு ஆபத்தான ஒன்று பி ஏ கிருஷ்ணன் போன்ற எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் இந்த போராட்டத்தை நடத்துகிறவர்கள் எல்லாம் அவர்கள் ஒன்றும் தெரியாதவர்கள் முட்டாள்கள் அவர்கள் அறிவியல் பார்வையற்றவர்கள் என்கிற ஒரு பிரச்சாரத்தை முன்னெடுக்கிறார்கள் பலரும் இதை செய்கிறார்கள் அதாவது அறிவியல் என்பது ஏதோ ஒரு ஒரு தரப்பாக தங்களிடம் இருக்கக்கூடிய சார்பற்ற ஒன்று என்பது போன்றும் இந்த போராட்டங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் எல்லாம் எந்த அறிவியல் பார்வையும் மற்றவர்கள் போன்றும் ஒரு தோற்றம் தொடர்ந்து இந்த ஊடகவாதங்களில் பங்கெடுக்கக்கூடிய சிலரால் கூட முன்வைக்கப்படுகிறது எந்த இடத்திலும் அறிவியல் என்பது அல்லது இது போன்ற பிரச்சனைகளில் அறிவியல் சார்ந்த அணுகுமுறை என்பது அரசு சார்ந்த அறிவியல் என்று ஒன்று இருக்கிறது மக்கள் நலன் சார்ந்த அறிவியல் என்று ஒன்று இருக்கிறது அப்படி இருக்கிற போது ஒரு அரசு சார்ந்த அறிவியல் என்பது அரசினுடைய நலன்களை காப்பாற்றக்கூடியதாக மக்களுடைய நலன்கள் சார்ந்த விஷயங்களை பின்னுக்கு தள்ளக்கூடியதாக இருப்பதை நாம் தொடர்ந்து பார்த்து வந்திருக்கிறோம் அது அணு ஆயுதம் தொடர்பான விஷயமாக இருக்கலாம் அணு உடை தொடர்பாக இருக்கலாம் மருத்துவம் தொடர்பான விஷயங்களாக இருக்கலாம் ஆனால் இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று கேட்டால் போராடுகிறவர்கள் எதிர்ப்பை தெரிவிக்கிறவர்கள் இந்த இந்த சந்தேகங்கள் அதாவது இவ்வளோ பெரிய புற்றுநோய் வரும் இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் ஏன் பல விஷயங்கள் இன்றைக்கு மக்கள் மிகப்பெரிய சந்தேகங்களை எழுப்புகிறார்கள் என்றால் கூடங்குளம் அனுமனின் விஷயத்தில் அணு உலையினால் எந்த பாதிப்பு இல்லை இல்லை என்று சொன்னவர்களும் அறிவியலாளர்கள் தான் மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்று சொன்னவர்களும் அறிவியலாளர்கள் தான் ஆனால் இவர்கள் அறிவியல் என்பதை ஒரு தரப்பாக மாற்றுகிறார்கள் இன்றைக்கு அறிவியலின் பெயரால் கொடுக்கப்பட்ட நம்பிக்கைகள் அறிவியின் பெயரால் செய்ய சொல்லப்பட்ட பொய்கள் இது இதனுடைய அனைத்து விளைவுகளையும் இன்றைக்கு மக்கள் அனுபவிக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு துறையிலும் அனுபவிக்கிறார்கள் இன்னைக்கு சென்னையில் வந்து எண்ணூறு துறைமுகத்தில் வந்து எண்ணெய் குட்டிச்சு இவ்வளவு அறிவியலாளர்கள் இருக்கிறார்கள் யாராவது இன்றைக்கு இந்த விஷயத்தில் இந்த ப்ராஜெக்ட்னால ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தினால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் யாராவது போய் எண்ணூர் துறைமுகத்தில் என்ன நடந்தது இதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசு என்ன செய்திருக்க வேண்டும் கடல் நீரில் இது எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்பதை பற்றி ஆய்வு ரீதியான அறிக்கைகள் வெளியிட்டிருக்கிறார்களா அதான் இன்ஃபார்ம்டு டிசிஷனில் தான் அந்த போராட்டம் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு அவர் சொன்ன ஒரு வரிக்கு நீங்கள் மிகப்பெரிய விளக்கத்தை கொடுத்துருக்குறீங்க மத்திய புள்ளியியல் துறை வெளியிட்ட அறிக்கையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழாம் ஆண்டு மூன்றாவது கால ஆண்டில் இந்தியாவினுடைய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபி ஏழு சதவீதமாக இருக்குன்னு வந்திருக்கு இது ஏற்கனவே ரூபாய் நோட்டு வாபஸ் மீது அதாவது மதிப்பு நீக்கம் தொடர்பான விமர்சனம் செய்தவர்கள் இந்த கியூ த்ரீயில் மூன்றாவது காலாண்டில் கடுமையான பாதிப்பை இந்தியா சந்திக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது சொன்னது எல்லாம் உண்மையாகவில்லை நல்ல வளர்ச்சியை காட்டியிருக்கிறது அப்படின்னு பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லியும் இன்று குற்றச்சாட்டை முன் வச்சுருக்கிறாங்க டிமானிட்டைசேஷனுக்கு எதிராக பேசியவர்கள் மீது ஒரு குற்றச்சாட்டை முன் வச்சுருக்கிறாங்க காங்கிரஸ் கட்சி இந்த மத்திய புள்ளியியல் துறையினுடைய கணக்கீட்டிலேயே சந்தேகம் இருக்குது அப்படின்னு அவங்க வேறு சில புள்ளி விவரங்களை கொடுத்து அவங்க சொன்ன விமர்சனம் விமர்சனம் சரிதான் அப்படிங்கிறத காங்கிரஸ் கட்சி சொல்லுது எப்படி பார்க்குறீங்க பேர் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழுக்கான வளர்ச்சி வீதத்தை மத்திய புள்ளியியல் நிறுவனம் சொல்லும் போதே முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் ஒரு குற்றச்சாட்டை வைத்திருந்தார் அவருடைய கட்டுரை முக்கியமான
அந்த புள்ளி விவரத்தை மாற்றும்படி மத்திய அரசு அழுத்தம் கொடுக்கிறது குறிப்பாக நீங்கள் பேசியரை அதாவது இந்த வளர்ச்சிக்கான அடிப்படை அளவுகளை எந்த வருடத்தில் வைக்கிறீங்க வைக்கிறீர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டை வைக்கிறீர்களா இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினைந்தை வைக்கிறீர்களா என்பதை பொறுத்து இந்த புள்ளி விவரங்கள் மாறுபடும் நீங்க அது வந்து இப்போ புதிதாக நடக்கிற விஷயம் இல்லையா இவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ஆட்சிக்கு வந்த உடனேயே மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை கணக்கீடு செய்வதில்ல இந்த அடிப்படை மாற்றம் ஒப்பிட்டு பிறகு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு வந்ததற்கு பிறகு அந்த மாற்றம் செய்ததற்கு பிறகு வரக்கூடிய புள்ளி விவரங்கள் சர்வதேச அளவுல கணக்கீடு இருக்கக்கூடிய நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய கணக்கீடுகளோட ஒத்துப்போகுதுங்கிற உண்மையையும் நம்ம சேர்த்து தான் பார்க்கணும் மன்மோகன் சிங் ஆட்சி காலத்தோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது தவறான சித்திரத்தை அது கொடுக்கும் இது வந்து இன்ஃப்ளேட் பண்ண மாதிரியான ஒரு நம்பராக தெரியலாம் ஆனா இது அப்படி இல்லையே இந்த முறையின்படி ஏழு சதவீதம் வராது ஆறு ஆறுக்கும் கீழேயும் போகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆறு புள்ளி நாலு அதுக்கப்புறம் ஆறு சதவீதத்துக்கு கீழேயும் குறையும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கணக்கீடுடைய அடிப்படையே கேள்விக்குள்ளாக்க வேண்டி இருக்கிறது என்பதுதான் எப்படி ரிசர்வ் வங்கி போன்ற தன்னாட்சி நிறுவனங்களையோ மத்திய புள்ளியல் நிறுவனம் போன்ற தன்னாட்சி பெற்ற நிறுவனங்களையோ தங்களுக்கு ஏற்றபடி வளைப்பது அதன் மூலமாக ஒரு பெர்செப்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் செய்வது என்பதை மத்திய அரசு தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் இதோடு சேர்த்து பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது அதாவது இதை ஏற்றுக்கொள்வோம் அதாவது ஒரு வா நீங்கள் சொன்னது போல ஒரு வாதத்திற்காக ஏழு சதவீதம் இந்த காலாண்டில் இந்தியாவுடைய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளரும் என்பதை ஒரு கணக்கீட்டுக்காக அல்லது ஒரு வாதத்திற்காக நாம் ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட அந்த ரூபாய் நோட்டு வா வாபஸ் ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் ஒழிக்கப்பட்டதன் தாக்கம் எப்படி முப்பத்தைந்து சதவீதம் முதல் நாற்பது சதவீதம் வேலை இழப்புகள் உருவாகி இருக்கின்றன அதுவும் குறிப்பாக முறைசாரா தொழிலாளர்களுக்கு சென்னையில் கட்டுமான தொழிலில் இருந்தவர்கள்லாம் திரும்ப பீகாருக்கு போய்விட்டார்கள் என்பது போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன இன்னொரு பக்கம் உற்பத்தியில் பெருமளவுக்கு சரிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது பல்வேறு பன்னாட்டு நிறுவனங்களே இந்தியாவில் வணிகம் செய்யக்கூடிய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இந்திரா நூகி போன்றவர்களே பெப்சி வியாபாரமே இந்த டிமானிட்டைசேஷனால் கடந்த காலாண்டில் குறைந்திருக்கிறது என்று முதலில் இதை பற்றி ஆதரவாக பேசியவர்களெல்லாம் இந்த ரூபாய் நோட்டு வாபஸ் காரணமாக எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று சொல்லி கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லாம் இப்போது கடந்த காலாண்டில் எங்களுடைய வியாபாரம் பாதித்திருக்கிறது என்று நேரடியாகவே குற்றம் சாட்டக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆனால் பட்ஜெட்டோ மத்திய பட்ஜெட்டோ அல்லது இந்த மத்திய புள்ளியியல் நிறுவனம் வழங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த புள்ளி விவரங்களோ அதை பற்றி எந்த வார்த்தையும் பேசாமல் இருப்பது இவை சித்தரிக்கப்படுகின்றனவா அல்லது இவை திரிபு செய்யப்படுகின்றனவா என்கிற கேள்விகளை எழுப்பாமல் இல்லை என்பதை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் இப்பொழுது நாம் இந்த கணக்கீடுகளை செய்வதனுடைய அடி அடிப்படைகளை பற்றி நாம் பேசுகிற போது இந்த காங்கிரஸ் தலைவர் செய்தி தொடர்பில் ஆனந்த் சர்மா சொன்ன ஒரு விஷயம் இப்படி நீங்கள் புள்ளிவரங்களை நீங்கள் மாற்றி முறைகேடாக பயன்படுத்தினால் இந்தியாவினுடைய நம்பகத்தன்மை பாதிக்கப்படும் என்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை அவர் முன்வைக்கிறார் நீங்கள் ஒரு வளர்ச்சியை நீங்கள் ஒரு எண்ணிக்கையில் காட்டுகிற போது அதனுடைய இம்பாக்ட் என்பது சமூகத்தில் எப்படி இருக்கிறது என்கிற அடிப்படையில் நீங்கள் அதை ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் சிறு குறு தொழில்கள் சார்ந்து மிகப்பெரிய அளவிற்கு பல தொழில்கள் இன்றைக்கு அழிவை சந்தித்திருக்கின்றன ஏராளமானோர் வேலை இழக்கிறார்கள் மக்களிடையே பணப்புழக்கம் என்பது அதாவது பணப்புழக்கம்னா பணம் சார்ந்த பரிவர்த்தனை என்பது அது எலக்ட்ரானிக் மணியாக இருக்கலாம் அல்லது கேஷ் சார்ந்த பரிவர்த்தனையாக இருக்கலாம் பெருமளவிற்கு குறைந்திருக்கிறது வர்த்தகம் என்பது ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேலாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று எல்லா தரப்பினருமே புகார் சொல்கிறார்கள் ஆனால் இந்தியா வளர்ச்சி நோக்கி பொருளாதாரம் வளர்ச்சி நோக்கி செல்கிறது என்று ஒரு புள்ளிவரத்தை மத்திய அரசு சொல்கிறது இரண்டு சம்பந்தம் இல்லாத எதார்த்தங்கள் எப்படி ஒரே நேரத்தில் இருக்கிறது என்று நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஆக இன்றைக்கு தாங்கள் எடுத்த முடிவினுடைய தோல்வியை மறைப்பதற்காக புள்ளி விவரங்களை இன்றைக்கு அவர்கள் உருவாக்க முயற்சிக்கிறார்கள் இதுதான் உண்மை அப்படி பார்க்கிற போது ஒரு வளர்ச்சி குறித்து இவர்கள் காட்டுகிற எதுவுமே சமூகத்தில் எந்த தளத்திலுமே எதிரொலிக்கவில்லை என்கிற போது அதனுடைய அர்த்தம் என்பது மக்களை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு ஒரு பயனற்ற ஒன்று அது பொருட்படுத்தத்தகாத ஒன்று என்று தான் நான் பார்க்கிறேன் பொருட்படுத்தத்தகாதது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இவங்க வந்து நீங்கள் சொல்லக்கூடியதை காங்கிரஸ் கட்சியும் சொல்லுது பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் அருண்ஜேட் நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லியும் இணைந்து நாட்டு மக்களுக்கு தவறான தகவல்களை தருகிறார்கள் 
இதனால் சர்வதேச அளவில் இந்தியாவினுடைய நம்பகத்தன்மை பாதிக்கப்படும் அப்படின்லாம் சொல்லிவிட்டு சிறு குறு நடுத்தர தொழில் துறையில் ஏராளமான வேலை இழப்புகள் ஏற்பட்டிருக்குது இதையெல்லாம் மத்திய புள்ளியியல் துறை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அப்படின்லாம் இல்லை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள இயலவில்லைங்கிறத அவங்களே ஒத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதை தான் ஒரு கோட் பண்ணுறாரு இதில் அப்போ அவங்க இதை இன்க்ளூட் பண்ணவே இல்லை இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க இன்க்ளூட் பண்ணவே இல்லை அப்போ அது எப்படி வளர்ச்சி பெற்றுன ஒரு உண்மையான ஒரு சித்திரத்தை கொடுக்கும் வந்துட்டு நமக்கு இது ஏற்கனவே நீங்கள் அடிப்படை ஆண்டு மாற்றம் தவிர இது வந்து இது போன்ற விஷயங்களுக்கு நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய மதிப்பு வந்து உற்பத்திக்கான மொத்த செலவை எடுத்துக்கிட்டு எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் அதற்கு பிறகு விற்பனை விலை அதை எடுக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகளையும் கூட சொல்கிறாங்க ஒரு சில கட்டுரைகளில் அந்த மாதிரி கருத்துக்களை பார்க்க முடியுது அது அது வந்து இவ்வளோ தூரம் இன்ஃப்ளேட் பண்ணி காமிக்குமே இவ்வளோ தூரம் உயர்த்தி காட்டுமா அந்த மாதிரிலாம் செய்யக்கூடிய மாற்றங்கள்ங்கிறது தெரி தெளிவாக தெரியல நீங்கள் சொல்ல மாதிரி இந்த ஐநூறு ஆயிரம் வாபஸுக்கு பிறகு நம்முடைய பொருளாதார நிதி சார்ந்த பொருளாதாரத்திலிருந்து நிதியற்ற பொருளாதாரமாக மாறிவிடவில்லை என்பதை பல்வேறு தரப்பினர் இன்றைக்கு இன்றைக்கு இந்தியாவில் ரொக்கம் ரொக்கம் சார்ந்த ஒரு பொருளாதாரம் தான் கேஷ் எக்கனாமியாகத்தான் இன்றைக்கும் இருக்கிறது என்பதை ஏடிஎம்களில் நாம் பார்த்த கூட்டங்களும் எதற்காக ஏடிஎம்களில் அவ்வளவு கூட்டங்கள் இருந்தன நிறைய இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கு நிறைய குறியீடுகளை நாம் இந்த பொருளாதாரத்தில் நேரடியாக பார்க்க முடியும் இன்றைக்கும் உங்களுக்கு நிறைய பேர் டெபிட் கார்டு வாங்கி விடுவார்கள் என்று ஸ்டேட் பேங்க் எல்லாம் சொன்னது ஆனால் அந்த புள்ளி விவரங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது மனுஷபுத்திரன் சொன்னமில்ல அதை ஒரு பொருட்படுத்த தக்க அளவுக்கு பெரிய அளவுக்கு டிஜிட்டல் இக்கனாமிக்கு மக்கள் மாறிவிடவில்லை சில நிறுவனங்கள் அதாவது சில்லறை பரிவர்த்தனைகளில் மிக குறைந்த சதவீதமே டிஜிட்டலாக இந்த இதனால் மாறி இருக்கிறது அதாவது ஒரு நம்பிக்கை வந்தது என்னவென்றால் இவர்கள் இந்த ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாயை ஒழித்து விட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டை அறிமுகப்படுத்தாமல் இருந்தாலோ ஐநூறு ரூபாய் தாளை அறிமுகப்படுத்தாமல் இருந்தாலோ ஒரு பாய்ச்சல் இருக்கும் அதாவது பத்தாண்டுகளில் வரக்கூடிய டிஜிட்டல் பொருளாதாரம் என்பது மூன்று ஆண்டுகளில் வரும் என்று நந்த நீலக்கனி போன்றவர்கள் எல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை தெரிவித்திருந்தார்கள் ஆனால் இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் மீண்டும் அதை ரீமானிட்டைசேஷன் என்கிற பெயரில் மக்களிடமிருந்து எழுந்த அழுத்தத்தின் காரணமாக என்றுதான் மக்கள் எங்களுக்கு ரொக்கம் வேண்டும் என்று போராட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் எனவே திரும்ப ரீமானிட்டைசேஷன் செய்ததன் விளைவாக மீண்டும் அது ஒரு ரொக்க பொருளாதாரமாகத்தான் மாறி இருக்கிறது இதை நாம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு தவறான தகவல்களின் அடிப்படையில் ஒரு நாட்டினுடைய பிரதமர் நீங்கள் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தவர்களுடைய வார்த்தைகளை நம்புகிறீங்க நான் இந்திய மக்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கை நம்புகிறேன் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியுமா இல்லை இது 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 போன்ற ஆர்குமெண்ட் என்பது ஒரு எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப பாமரத்தனமான ஒன்றாக இருக்கிறது ஹார்ட் ஒர்க் என்றால் என்ன இது எந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு மக்கள் வந்து ஏடிஎம் வாசல்கள் மணிக்கணக்கில் நின்றார்களே நாள் முழுக்க நின்றார்களே அதைத்தான் அவர் ஹார்ட் ஒர்க் என்று சொல்கிறாரா என்று எனக்கு புரியவில்லை அதாவது பொருளாதார நிபுணர்கள் சில தரவுகளின் அடிப்படையில் சில விஷயங்களை பேசுகிறார்கள் நீங்கள் நியாயமாக அதை எதிர்கொள்ள வேண்டும் மாறாக உணர்ச்சிகரமான பாப்புலிஸ்ட் கோஷங்களை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப முன்வைப்பதன் மூலமாக யதார்த்தத்தை நீங்கள் மறைக்க முடியாது உண்மைகளை நீங்கள் மறைக்க முடியாது திரும்ப திரும்ப தேசியம் என்று பேசுவது உழைப்பு என்று பேசுவது அல்லது அது இதற்கு எதிராக பேசுகிறவர்கள் எல்லாம் தேச விரோதிகள் என்று சித்தரிப்பது இதைத்தான் மோடி முழுக்க முழுக்க தன்னுடைய பொலிட்டிக்கல் டிஸ்கோர்ஸில் அவர் தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வருகிறார் அப்படி பார்க்கிற போது இந்த வாசகத்திற்கு ஏதாவது ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறதா என்பதை மக்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஹார்வர்டிற்கும் ஹார்வர்டிற்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறது ஹார்வர்டு என்பது இன்றைக்கு பொருளாதார ரீதியாக உலக ரீதியாக பல அறிஞர்களை உருவாக்கிய ஒரு இடம் அது சார்ந்து ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் அது அப்படி இருக்கிற போது அதற்கு எதிரான ஒரு மனநிலையை இவர்கள் வெளிப்படுத்துவதன் மூலமாக இவர்கள் சொல்லக்கூடிய பாப்புலிஸ்ட் கோஷங்களை மட்டும் மக்கள் நம்ப வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது அது அவருடைய ஒரு வீணான எதிர்பார்ப்பு ஏனென்றால் அன்றைக்கு இந்த அறிஞர்கள் என்ன சொன்னார்களோ இந்திய எக்கானமி என்னவாக ஆகப் போகிறது என்று அதைத்தான் இன்றைக்கு நடைமுறையில் மக்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பெருமளவிற்கு விவசாயிகள் அறிவை சந்திப்பார்கள் சிறு தொழிலாளிகள் சிறு தொழில் செய்பவர்கள் குறுந்தொழில் செய்பவர்கள் அழிவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டது தான் இன்றைக்கு யதார்த்தத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி இருக்கிற போது நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் என்ற அல்லது கடின உழைப்பு என்ற ஒரு பொதுவான வார்த்தையால் இதை எப்படி நீங்கள் மாற்றீட்டு செய்ய முடியும் இன்றைக்கு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் இன்னொரு செய்தி ஒரு ஒரு செய்தி உறைவிட கல்லூரிகளில் தெலுங்கானா மாநிலத்தில் உறைவிட கல்லூரிகளில் திருமணம் ஆகாத பெண்களுக்கு மட்டுமே பட்டம் படிப்பதற்கான வாய்ப்பு திருமணமான பெண்களை அங்கு படிப்பதற்கு சேர்த்து கொள்வது இல்லை ஏனென்றால் திருமணமான பெண்களை பார்ப்பதற்கு கணவன்கள் அ
இப்படி ஒரு செய்தியை பற்றி பேச வேண்டிய ஒரு நிலையில இருக்கிறோம் ஒரு இந்த விளம்பரம் நீங்கள் குறிப்பிடக்கூடிய தெலுங்கானா அரசுடைய விளம்பரம் என்பது ஒரு பத்தாம் வசூலித்தனமான விளம்பரம் இதற்கு எதிராக நிச்சயமாக அங்கே ஹைதராபாத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற மகளிர் அமைப்புகள் என்னென்றால் இப்போதுதான் அந்த விளம்பரம் வந்திருக்கிறது கண்டிப்பாக கடுமையான எதிர்ப்பை சந்திக்கும் பெண்களிடமிருந்து சிவில் சமூக குழுக்களிடமிருந்து பெரிய எதிர்ப்பை சந்திக்கும் என்று நிச்சயமாக எதிர்பார்க்கலாம் ஏனென்றால் இது எந்த விதமான பெண்களுக்கு எதிரான ஒரு மனநிலை இந்த இன்னமும் எப்படி அரசு தரப்பில் அதுவும் அரசு நிர்வாக தரப்பில் அதுவும் கல்வியை நிர்வாகம் செய்கிறவர்களிடம் இருக்கிறது குறிப்பாக பெண் கல்வி உயர வேண்டிய பெண்களுடைய எழுத்தறி உயர வேண்டிய அவசியம் இருக்கிற ஒரு மாநிலம் தெலுங்கானா அந்த மாநிலத்தில் இப்படி பெண் கல்வி மீது இப்படியான ஒரு அடக்குமுறையை வன்முறையை ஏவுவது என்பது நிச்சயமாக கண்டிக்கத்தக்க ஒரு விஷயம் இவர்களுக்கு அதை அது பற்றிய புரிதல் இல்லை அல்லது மக்களுடைய பிஹேவியர் பற்றி இவர்கள் தீர்ப்பு சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவருடைய ஒரு இயல்பான நடவடிக்கையை அவர்கள் ஒரு குற்றப்படுத்துகிறார்கள் அதை கிரிமினலைஸ் பண்ணுகிறார்கள் என்பதை தான் இந்த விளம்பரத்தில் இருந்து நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இது ஒரு ஜனநாயகத்துக்கு ஏற்புடைய ஒரு நடவடிக்கை அல்ல பெண்கள் பெண் விரோத நடவடிக்கை என்பதை நாம் பதிவு செய்ய வேண்டிய இது செய்தியாகவே வந்திருக்கு இந்த செய்தியில செய்தியில படிக்கும்போது வரக்கூடிய உணர்வு இந்திய அரசை எதிர்த்து தனி மாநிலத்துக்காக நடத்திய போராட்டமாக இருந்தாலும் சரி அதற்கு முன்னால் வந்து சமத்துவத்திற்கான போராட்டமாக இருந்தாலும் சரி தெலுங்கானா வந்து போராட்டங்கள் நிறைந்த ஒரு பகுதி இந்த இவ்வளவு போராட்டங்களுக்கு பின்னாலேயும் பெண்கள் தொடர்பான விஷயங்களில் இவ்வளவு பின்னோக்கிய பார்வை கொண்ட தலைமை தான் இருந்திருக்குதா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து இதை படிக்கும்போது வருது இதில் நாம் ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்று நினைக்கிறேன் ஏனென்று கேட்டால் நீங்கள் பொதுவாகவே ஒரு மிகப்பெரிய அளவிற்கு நடந்த சில அதாவது தேசபக்தி கோஷங்களை முன்வைப்பவர்கள் அல்லது இன விடுதலை என்று பேசக்கூடியவர்கள் அடிப்படையான குடும்ப அமைப்பு பெண்கள் சார்ந்த பார்வை சாதி சார்ந்த பார்வை இதையெல்லாம் நீங்கள் போய் பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த பழைய சமூகத்தினுடைய மதிப்பீடுகளை அவர்கள் அப்படியே சுவீகரித்துக் கொண்டிருப்பவர்களாக பல இயக்கங்கள் இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது ஆனால் யார் என்ற குடும்பம் என்ற அமைப்பின் மீது சாதி என்ற அமைப்பின் மீது மதம் என்ற அமைப்பின் மீது யார் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைக்கிறார்களோ அந்த இயக்கங்கள் தான் அடுத்த காலகட்டத்திற்கு செல்லக்கூடியவை ஆனால் நீங்கள் இந்த ஒரு தேசபக்தி அல்லது இன உரிமை என்கிற அடிப்படையில் மொழி உரிமை என்கிற அடிப்படையில் மட்டும் உணர்வுகளை கட்டியமைத்து அதன் மூலமாக நீங்கள் அரசியல் ரீதியான பல ஒரு அனுகூலங்களை கூட நீங்கள் பெறலாம் ஆனால் அடிப்படையான மாற்றங்கள் அடிப்படையான சீர்திருத்தங்கள் சார்ந்த பார்வைகள் அவர்களுக்கு இருக்கிறதா என்பது முக்கியமான கேள்வி இந்த உரையாடல் என்பது பல இயக்கங்களுக்குள் தொடர்ந்து நடந்து வந்திருக்கிறது இப்போ தெலுங்கானா இது போன்ற ஒரு இயக்கத்தை செய்கிற போது இதில் மாணவர்கள் தான் பெருமளவிற்கு இன்றைக்கு தெலுங்கானாவுடைய அந்த விடுதலைக்காக அவர்கள் போராடினார்கள் அதில் மாணவிகளும் இருந்தார்கள் ஆனால் பெண்கள் உரிமைகள் என்று வருகிற போது அந்த விஷயத்தில் இப்பொழுது திரும்பவும் அந்த நிலவுடைமை சமூகத்தினுடைய அதே மதிப்பீடுகள் தான் மேலே வருகின்றன ஒரு விஷயம் பெண்களை கல்லூரிக்கு அனுப்பினால் அவர்கள் கெட்டுப்போய் விடுவார்கள் என்று சொல்கிற ஒரு சாதிய சமூகத்தினுடைய பார்வைக்கும் பெண்களுக்கு திருமணமான பெண்கள் கல்லூரிக்கு வந்தால் அவர்களுடைய கணவர்களை பார்த்து இந்த பெண்கள் சஞ்சலம் அடைவார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பார்வைக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கிறதா ஒரு சாதிய சமூகத்தினுடைய அதே வேல்யூஸ் அது அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு ஒரு அமைப்பு என்பது அது கேரி பண்ணுறாங்க அப்போ இது கல்வி சம உரிமைக்கு எதிராக மட்டுமல்ல பெண்களுடைய சம உரிமைக்கும் எதிராக இருக்கிறது என்பது ஒரு விஷயம் இன்னொன்று இவன் இந்த ஆண்களை பார்த்தாலே இவர்கள் மனம் சஞ்சலப்பட்டு விடுவார்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இன்றைக்கு தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் சமூக வெளியிலும் பெண்கள் எவ்வளவு பெரிய விடுதலையை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்களால் சகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை இப்படி சகித்துக் கொள்ள முடியாதவர்கள் கல்வி அமைப்புக்குள் ஆடை கட்டுப்பாடை கொண்டு வருவது கல்வி அமைப்புக்குள் ம மிக இறுக்கமான விதிமுறைகளை தொடர்ந்து மாணவர்கள் மீது செலுத்துவது இதன் காரணமாக கல்வி அமைப்பு என்பது காலத்தோடு தொடர்பற்ற ஒன்றாக சமூக வெளியில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ அதற்கு சம்பந்தமே இல்லாததாக தொழில்நுட்ப வெளியில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ அதற்கு சம்பந்தமே இல்லாததாக ஒரு ஃபியூடல் சிஸ்டமாக அல்லது ஒரு சாதி அமைப்பினுடைய நீட்சியாக மத அமைப்புகளினுடைய ஒரு நீட்சியாக மத மத சமூகத்தினுடைய ஒரு நீட்சியாக இது போன்ற கல்வி அமைப்புகளும் இருக்கின்றன என்பதுதான் ஒரு பெரிய துயரமாக நான் பார்க்கிறேன் நீங்கள் துயரமாக பார்க்குறீங்க நான் வந்து ரொம்ப லைட்ரு வெயின்ல இதை பார்க்கும்போது ஒரு கமெண்ட் எனக்கு இப்போ நீங்கள் பேசும்போது நினைவுக்கு வருது ஆக த சரியான முடிவோ தவறான முடிவோ பெண்களுக்கு முடிவெடுக்க தெரியும் அவர்கள் உணர்வு உணர்வு கொண்ட உயிர் கொண்ட மக்கள் அப்படிங்கிறத தெலுங்கானா நிர்வாகம் ஏற்றுக்கொள்கிறது அப்படின்னு அப்படின்னு அதை லைட்ரு வெயின்ல பார்க்க முடியும் மனுஷ சொன்னதுலேருந்து வரக்கூடிய அடுத்த கேள்வி போராட்டங்கள் அதன் அளவில் முற்போக்கானவை இல்லை 
போராட்டங்களை வந்து மிக பிற்போக்கான கருத்து கொண்டவர்கள் கூட அவர்களுடைய நலன்களை பாதுகாப்பதற்கான போராட்டங்களாக போராட்டங்களை முன்னெடுக்க முடியும் போராட்டங்களில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அனுபவங்கள் சமூகத்தை முன்னெடுத்துட்டு போவதாகத்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லைங்கிற புரிதல் வருது இதை பார்க்கும்போது அது அப்படியா அப்படி இது இந்த அறிவிக்கை என்பது தெலுங்கானா சோசியல் வெல்ஃபேர் ரெசிடென்சியல் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் சொசைட்டி இவங்களுடைய அறிவிக்கை இது ஒரு தனிநபருடைய அந்த அந்த சொசைட்டியில் பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தனிநபருடைய தவறாகவும் இருக்கலாம் ஏனென்றால் இதை ஒட்டுமொத்தமாக தெலுங்கானா சமூகத்துடைய தவறாகவோ அல்லது தெலுங்கானா அரசுடைய தவறாகவோ ஏற்கனவே அவர்கள் செய்த முற்போக்கு புரட்சியுடைய உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒரு பெண்கள் மதுவுக்கு எதிரான பெரிய இயக்கத்தை நடத்திய இதுவும் தெலுங்கானாவில் நடைபெற்றது அதே போல் சமூக நீதிக்கான போராட்டங்கள் இவையெல்லாம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அவற்றில் பெண்களுடைய பங்கேற்பும் மிக கணிசமான அளவுக்கு இருக்கிறது குறிப்பாக தெலுங்கானாவில் பெண்களுடைய பங்கேற்பு என்பது மிக கணிசமான அளவுக்கு இருக்கிறது எனவே இதை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே இதில் அந்த இன்னொரு செய்தி அதில் சொல்லி இருக்கிறார்கள் பெண் செயல்பாட்டாளர்கள் அந்த டைம்ஸ் வியூ என்று போட்டிருக்கிறார்கள் அதை அதில் சொல்லிடுற பெண் செயல்பாட்டாளர்கள் ஏற்கனவே இதற்கு கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கிறார்கள் என்கிற ஒரு கருத்தையும் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் எனவே ஒட்டுமொத்தமாக போராட்டங்களையும் போராட்டங்களுடைய முற்போக்கு தன்மையும் இதை வைத்து நாம் மதிப்பிட முடியுமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை இதை பொறுத்தவரையில் இந்த அறிவிக்கை என்பது நிச்சயமாக இது பெண் விரோதமானது இது உடனடியாக திரும்ப பெறப்பட வேண்டும் அதற்கான அழுத்தத்தை கொடுப்பதற்கான சக்தி பெற்றவர்கள் தெலுங்கானாவில் உள்ள மக்கள் தெலுங்கானாவில் உள்ள பெண்கள் என்பதை மட்டும் நம்பிக்கையாக சொல்ல முடியும் அந்த அடிப்படையில் இதற்கு ஒரு நல்ல சீக்கிரமே இந்த அறிவிக்கை திரும்ப பெறப்படும் என்கிற ஒரு நம்பிக்கையை நாம் முன்வைக்க முடியும் இல்லை அதில் வந்து நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன்னு சொன்னால் பொதுவாக நான் இதை இந்த தெலுங்கானா சார்ந்து மட்டும் சொல்லவில்லை ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சி ஒரு சமூகத்தில் ஏற்படுகிறது அவருடைய போராட்டத்தின் வழியாக ஒரு பெரிய மாற்றம் நடக்கிற போது அந்த போராட்டத்தினுடைய சில ஒற்றை இலக்குகள் அது தனி மாநிலமாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு சில போராட்டங்களாக இருக்கலாம் அதை அந்த இலக்குகள் அடையப்படுகிற போது அதோடு சேர்ந்து சமூகத்தினுடைய பல மாற்றங்கள் நடக்க வேண்டும் இப்போ உதாரணமாக காந்தி தேசிய இயக்கத்தை கட்டினார் என்றால் அந்நியரிடமிருந்து விடுதலை பெறுவதை பற்றி மட்டும் அவர் பேசவில்லை மாறாக சமூகத்தின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் இந்த விடுதலையின் வழியாக நடக்க வேண்டிய மாற்றங்களை பற்றி பேசினார் பெரியார் விடுதலை என்று வருகிற போது அந்நிய ஆட்சியுடைய விடுதலை மட்டும் இங்கு போதாது அதற்குள் பெண் விடுதலை இருக்க வேண்டும் சாதி ரீதியாக ஒடுக்கப்பட்டவர்களுடைய விடுதலை வேண்டும் என்று பேசுகிறார் அம்பேத்கர் அதைத்தான் சொல்கிறார் ஆனால் நம்முடைய சமூகத்தில் எப்பொழுதுமே ஒற்றை அரசியல் இலக்குகள் அந்த இலக்குகளை ஏற்பட்டுவிட்டால் அடித்தட்டத்தில் ஒளிந்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தீமைகளை பற்றி நாம் பேச மறுத்து விடுகிறோம் இதே தெலுங்கானா சம்பந்தமாக என்னுடைய நினைவில் இருந்து நான் வேறொரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் தெலுங்கானா நக்சல் பாரி இயக்கம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சி நடக்கிறது அப்படி இந்த மிகப்பெரிய எழுச்சி பின்னால் அது ஒடுக்கப்படுகிறது ஒடுக்கப்பட்ட போது அந்த போராட்டத்தில் பெருமளவிற்கு பெண்கள் பங்கேற்றார்கள் அந்த நக்சல் பாலி தோழர்கள் அனைவரும் பிறகு உங்கள் வீடுகளுக்கு திரும்பிச் செல்லுங்கள் என்று அவர்களுடைய தோழர்களால் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் என்று வரலாறு பதிவு செய்கிறது அப்பொழுது இந்த பெண்கள் கேட்கிறார்கள் நாங்கள் ஒரு சமூக வெளிக்கு ஒரு போராட்ட வெளிக்கு வந்த பிறகு திரும்பவும் ஒரு குடும்ப அமைப்பிற்குள் நாங்கள் எப்படி முழுமையாக திரும்பிச் செல்ல முடியும் என்கிற கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் ஆக நம்முடைய அரசியல் இயக்கங்கள் அரசியல் அமைப்புகள் எல்லோருக்குமே விடுதலை என்பது குறித்த ஒரு பன்முக தன்மை தன்மை இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கும் கூட நீங்கள் தமிழகத்தில் போல தமிழ் தேசியம் பற்றி பேசக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் பேர் விதமான கருத்து கோட்பாடுகள் வைத்து பேசுகிறார்கள் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை முன்னிலைப்படுத்துகிறவர்கள் சாதிய சமூகத்தை பற்றிய கேள்வியை கேட்டால் சாதியை எப்படி அணுகிறீர்கள் என்று பார்த்தால் மௌனம் சாதிப்பார்கள் அல்லது மழுப்பனார் பதில்களை சொல்கிறார்கள் ஆக நீங்கள் ஒரு சாதி அமைப்பை நீங்கள் அனுசரித்துக் கொள்வீர்கள் அதை நீங்கள் அங்கீகரித்துக் கொள்வீர்கள் இன்னொரு புறம் நீங்கள் இன்னொரு விதமான ஒரு விடுதலையை பற்றி நீங்கள் பேசுவீர்கள் இது உண்மையிலேயே ஒரு சமூகத்திற்கு தேவையான அடிப்படையான மாற்றங்களை பற்றிய புரிதல் நமக்கு மிகவும் குறைவுபட்டதாக இருக்கிறது அதனால் தான் ஒரு இயக்கம் என்று வருகிற போது அதற்கு பெண்கள் விடுதலை சார்ந்த ஒரு பார்வை இருக்க வேண்டும் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த ஒரு பார்வை இருக்க வேண்டும் சமூக நீதி சார்ந்த ஒரு பார்வை இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் என்றால் இதையெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பெரிய போராட்டத்தை நம்ம நடத்த முடியுமா என்றால் அது வேறு கேள்வி ஆனால் ஒற்றை ஒரு இலக்கை வைத்து போராடுகிற போது கூட அந்த இலக்கு அந்த இயக்கம் தனக்குள்ளாக தன்னை புத்துருவாக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி செய்து கொண்டால் தான் அது அடித்தட்டு வரைக்கும் ஒரு உண்மையான விடுதலையை அது கொண்டு வர முடியும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதான் ஆனால் ஒற்றை இலக்கோட தான் வந்து ஒரு ஒருங்கிணைப்பை செய்ய முடியும் பல்வேறு விதமான சிந்தனைகளை கொண்டவர்களையும் அந்த ஒற்றை இலக்குக்காக ஒற்றை கோரிக்கைக்காக ஒருங்கிணைக்க முடியும் அந்த ஒருங்கிணைக்கப்படக்கூடியவர்கள் மத்தியில் பல்வேறு உணர்வு மட்டங்களை சேர்ந்தவர்கள்
பெண்களுக்கான உரை உரைவிட கல்லூரிகள் இதன் மூலமாக இது நடத்தப்படுது ஆமாம் ஆமாம் அதில் ஏற்கனவே இன்னொரு புள்ளி விவரமும் கொடுத்துருக்காங்க நாலாயிரம் திருமணமான பெண்கள் ஏற்கனவே படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லை ஏற்கனவே அட்மிஷன் லாஸ்ட் இயர் போட்டிருக்காங்க அவங்க இந்த ஆண்டு இரண்டாம் ஆண்டு கல்விக்குள்ள போகிறாங்க ஏற்கனவே அந்த அதில் இருந்த அந்த விஷயங்கள் என்பது இது மிக அதாவது அதிகார மட்டத்தில் சில நேரங்களில் மிக தவறான முடிவுகள் மனுஷபுத்திரன் சொன்ன போல கோவில்களில் ஆடை கட்டுப்பாடு வேண்டும் என்று மதுரை உயர் நீதிமன்றத்திலே ஒரு தனி நீதிபதி சொல்கிறார் தமிழ்நாட்டிலே கோவில்களிலே ஆடை கட்டுப்பாடு வேண்டும் பெண்கள் சுடிதார் அணியக்கூடாது ஆண்கள் ஜீன்ஸ் அணியக்கூடாது என்று அதற்கு பிறகு ரெண்டு பேர் கொண்ட பெஞ்சுக்கு அது செல்லும் போது அரசு அப்பீல் செய்யும் போது அது உடனடியாக அங்கு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலாக இருக்கட்டும் எந்த கோவிலாக இருக்கட்டும் அங்கெல்லாம் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் வருகிறார்கள் அதை நம்பி அது வருமானத்திற்கு முக்கியமாக இருக்கிறது அவர்களை நாம் இந்திய உடைகளை பாரம்பரிய உடைகளை அணிய சொல்ல முடியாது என்று பல யதார்த்தமான நடைமுறை காரணங்களை சொல்லி இரண்டு பேர் கொண்ட அமர்வு நீதிமன்றம் அதை ஒரு நீதிபதியுடைய உத்தரவை அதே போல சில நேரங்களில் அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தன்னிச்சையாக எந்த விதமான அதாவது மைண்ட் அப்ளிகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அதை அதனுடைய பாரதூர விளைவுகளை இது பெண் கல்வியை எப்படி பாதிக்கும் இது பெண்களுக்கு எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை உண்டு பண்ணும் பெண்கள் ஏற்கனவே கல்வியில் சம உரிமை பெறுவதுக்கு இது எப்படி முட்டுக்கட்டையாக இருக்கும் இதை பற்றியெல்லாம் எந்த விதமான சிந்தனையும் இல்லாமல் ஒரு பொறுப்பற்ற முறையில் எப்போதுமே அதிகாரம் பதவியில் இருக்கும்போது அதோடு சேர்ந்து பொறுப்பும் வருகிறது அந்த பொறுப்பு பற்றிய எந்த கரிசனமும் இல்லாமல் இந்த உத்தரவு நிச்சயமாக பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை மக்களே இந்த பொறுப்பை இந்த உத்தரவை திரும்ப பெற செய்வார்கள் என்கிற அதற்கு அது அதற்குரிய ஒரு ஜனநாயக தன்மை நாம் நிச்சயமாக நம்ம நடம் நம்மிடம் இருக்கிறது அந்த பலம் இருக்கிறது என்கிற அளவில் தான் நான் இதை பார்க்க விரும்புகிறேன் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜனநாயக தன்மை வந்து இதை சரி செய்யும் இதை சரி செய்யும் அதற்கான ஒரு ஆக்கபூர்வமான சூழல் இருக்கிறது தெலுங்கானாவிலும் இருக்கிறது தமிழகத்திலும் இருக்கிறது என்பதை நான் சொல்ல ரொம்ப நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறீங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கீங்க நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்